വെൽക്കം ബാക്ക് വടക്കൻ കഫയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വടക്കൻ കഫ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ പാകാണോ നോക്കണം എന്നുവെച്ച് നമുക്കിത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രൈ ആക്കി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചിക്കൻ നമുക്കിതിന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗവും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് സ്ക്വയർ കട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി പഴുത്തതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പുളി കൂടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ മസാലക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം മസാലയുടെ ഉപ്പൊക്കെ പാകാണോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുൾ ക്രീം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിതിനകത്ത് ഗ്രേവി കുറവാണെന്ന് തോന്നിയുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി അവസാനമായിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും പുളിയെല്ലാം പാകാണോ എന്ന് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പുളി കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലോട് കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെയും റൊട്ടിയുടെയും നാൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക്